。大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。现在天气逐渐冷来了，好怀念坐在火塘边烘着火，暖着身烤着红薯，再来二两米肉，无需下去暖身子。你们有谁也是和我一样，烘着小手，烤着红薯，吃着长大的农村娃？红薯呢，营养丰富，味道香甜，不管是烤着吃、蒸着吃，或者是当菜炒着吃，都是非常的不错。那么今天，我们就来给大家分享几个挑选红薯的小技巧。老菜农说，红薯呢要买公的，学会的话一眼就能看出来，太实用了。大家都跟着视频一起来看看吧。不管我们挑选哪一个品种的红薯。首先，我们要来看一看，它的表面是否有损伤。如果上面有很多的虫孔，或者是腐烂掉的地方，那种的红薯就不能购买。我们都知道，红薯它是长在地里，不管是沙地还是土地里面，都需要咱们的农民伯伯用锄头或者是其他的农用工具将它挖出来。那么，在挖的过程中，一不小心手不稳。很容易就把红薯表面给损伤挖坏了，尤其是从我们红薯根部的两端，就能发现那么像坏了的红薯，它不仅是坏的表面，而且里面也滋生了大量的细菌，甚至出现了腐烂。那种的红薯吃起来对身体没有任何的好处，甚至还会有危害。像我的这个红薯，它的损伤还比较小，昨天在买的时候没有看见。要看见了的话，我也不会拿。那么，像这种损伤比较小的红薯，买回家之后，我们要立刻吃掉。这种的红薯也是没办法保存的，一个小小的伤口，它就会慢慢的蔓延，最后腐蚀整根红薯。第二方面，我们在挑选红薯的时候呢，用手去摸一摸红薯的表皮，如果很清楚的感受得到，这个表皮呢比较干燥。而且上面的泥土呢比较少，可以看得出有一些细沙的话，这样的红薯呢，它是沙地红薯。沙地红薯呢，它的地质比较松软干燥，非常的有利于红薯的生长。这样的红薯吃起来会比较好吃，不管是从营养或者是口感上来讲，它都是更加的好。如果呢，我们要是摸起来比较湿润，又感觉粘手的话，并且我们在红薯的表面上看到，有一些这个泥土粘在表面上的话，这种红薯呢，就是生长在泥土之中的了。生长在泥土中的红薯呢，它的糖分流失呢比较大，口感呢相对就会比较差一些。所以我们最好购买沙地红薯。第三方面，我们要看一看它的品种。生活中红薯除了品种不一样之外，像我们的紫薯。白薯、红薯等等，但是常见到的比较大的红薯，就分为白心红薯和黄心黄薯。那么遇到里面白瓤的红薯和黄瓤的红薯，我们应该怎么挑选呢？一般情况下，黄瓤的红薯它所含的水分比较多，而白瓤的红薯它所含的淀粉含量比较多。我们都知道，红薯含有大量的膳食纤维，也具有很好的通便的作用。那么，想要达到这方面的效果，我们最好是选择红心红薯。那么，红心红薯在这方面的效果，比我们的白心红薯要好太多了。平时吃过的人就知道。除此之外，对于红心红薯和白心红薯，那么还有一个很明显的区别，就是咱们的白心红薯，一般情况下用来做红薯点心，比如说做红薯粥。就会用到我们的白心红薯，吃起来更加的甘甜软绵。而我们的红心红薯，也就是俗称的黄心红薯，它的水分含量比较高，比较适合用来烤着吃。像我们平时在街边购买的烤红薯，基本上用的就是红心红薯。这样的红薯烤出来之后，还含有一定的水分含量，吃起来呢也更加的甘甜。除此之外，像这种的红心红薯。它所含的甜分也比我们的白心红薯要高一些。第四方面，不管是黄心、白心或者是紫心红薯，我们都是要选择中间粗
两头间的红薯，这样的红薯呢称为公红薯。公红薯它的在生长的过程中，养分吸收呢比较充足，它的营养和口感呢都是比母红薯的要好，吃起来呢比较香甜好吃。而像这种比较圆润的红薯，它就是母红薯了。母红薯它的口感呢比较差一些，并且它相对于公红薯来说呢，就比较难蒸熟。所以我们在购买的时候，尽量挑选这种公红薯，和像这种比较差大的公红薯，我们也是最好不要购买。它很有可能是菜农们放了一些肥料，催促它生长出来的，比较大个。我们挑最好挑选这种比较均匀、均衡一样大的这种红薯就可以了。第五方面，我们还要闻一闻红薯的味道。家里面经常种红薯的朋友就知道。每到红薯收获的季节，我们都会把它放到地窖里面进行储存。但是我们发现储存久了，红薯呢，它就会出现腐烂，或者是异味非常重的这种味道。而这个味道，它就是红薯腐烂的味道，闻起来特别明显。腐烂了的红薯里面含有大量的毒素，吃下去只会对我们的身体造成很大的危害。所以说，我们在购买红薯的时候。一定要去闻一闻它的味道，如果闻到有异味的话，就说明这个红薯已经开始腐烂变质，储存的时间太长了，已经不新鲜了，就不建议购买。以上就是挑选红薯的小技巧了，你学会了吗？买回来的红薯在保存上也要注意方法，如果保存不好的话呢，红薯会出现变质、腐烂或者发芽的情况。接下来。跟大家分享保存红薯的小方法。我们用纸巾将地瓜包裹住，这个时候我们不要吝啬纸巾的用量，尽可能的将地瓜完全包裹着，不要让它裸露在外面。纸巾是干燥的，它可以吸收空气中的水分，然后防止空气中的水分影响到红薯受潮了。这样可以一定程度上的保护了红薯的新鲜度。然后包好之后，我们装在密封袋里，然后给它扎紧，把里面的空气排出来，放在一个阴凉通风处的地方，保存就可以了。用这个方法也可以保存红薯，长时间不会变质，而且新鲜度也很好。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们。记得点赞、转发、分享哦！希望可以帮助到更多的朋友。或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我们下期再见了。